终于我找到了你，像透明的雨滴洒落心底。终于我拥有了你，如梦中的气息，形影不离，那是最美的记忆。你送我的平安，紧握在手心里。让时光停在这里，身材飞扬的你，你就是我。咋样？我们不还有两个项目正在竞标吗？飞哥，图书馆那个项目没中标，集市那个项目，我们投入那么大精力，好不容易进入第三轮比稿，却被刷下来了，而且我们大量想法被剽窃了。什么？剽窃？是啊，你说要是去告他们吧，那得耗费更多的精力和财力，何况我们现在账上没钱。幼儿园那边不是打过来两笔款吗？哎，幼儿园的项目本身也需要花钱，更何况我们这么大个公司，处处都需要钱。就算现在进来个百八十万，也填不满这窟窿。咱这公司啊，不是我说，现在最起码有个四百万才能正常运转起来。没事儿，这件事儿我来想办法，你去吧。先把我那复式买了，跑掉按揭，应该还能有个三百五十万。那五十万，我想办法解决。先把幼儿园这个工程给它做完。别怪我没提醒你啊！你这个报价太低了，你要是不急，我至少能给你多卖个五六十万吧。你那房子装修的很好，院子很大，保护的也很新，买家一点不用动，太划算了。说实话，我也是迫不得已急需用钱，刨去按揭，你给我卖到四百五十万以上就行。有数了，明天我带人来看房。啊，你跟买房的人说。只要合同一签，我马上搬走。好的，那我告辞。辛苦了，飞哥。嗯，中介呢？啊，我都安排好了，已经走了。啊，公司刚才来电话，说又走了十来个人。
，现在除了我，就剩小耿跟小卢了。公司目前的情况，想留人是不可能了。只是最近辛苦你们几个，都身兼数职。飞哥，我看你气色不太好，今天就在家休息吧。公司本来就缺人，我再不去能行吗？就是因为公司缺人，你现在绝对不能倒下。你可是我们的主心骨。你要是倒了，公司可就真完了。还有，搬家的事儿，跟袁一说了吗？还没敢告诉他。袁一的性格我了解，他肯定不愿意搬。他还想你多哄哄他，在家陪他吧。放心，公司有我的。我忙去了。赵先生，您觉得这个房子怎么样？房子还不错，左先生，打扰您了，我回去再考虑一下。好，我们随时联系。好的，那左先生那个布，啊，随时保持联系。哎。这么晚了还不睡啊？嗯，来抱抱抱。哎，那两个人是来干什么的？云姨啊，有件事爸爸必须要告诉你，我们可能要搬家了。搬家是什么意思？就是换个地方住。那我的毛绒玩具也要换个地方吗？你要喜欢都可以带走呀。我的小自行车呢？也可以带走。那我的马桶和浴缸呢？那些不行。那我不要搬家，不要搬家。愿意乖。爸爸遇到困难了。其实爸爸也不想搬家，但是这次。必须得办了，云姨啊！但是爸爸向你保证，等爸爸赚到钱，再把这个大房子给你买回来，好不好？不好，我不要搬家，就不要。云姨，云姨。喂，云一，你怎么了？别着急，慢慢说。爸爸不见了，你先别哭啊，姐姐马上过来。怎么了？我也不清楚啊。刚刚云一给我打电话，说一觉醒来爸爸忽然不见了，还说什么卖房子、搬家。啊，真的假的？这么大事你怎么会不知道啊？我最近不是一直在忙吗？也没跟总飞多说什么。我不说了，我先走了啊。你你慢点，注意安全啊。金阳哥，左飞呢？刚出去，也没跟我说干嘛呢，就说让我陪着袁一。袁一给我打电话说左飞要卖房子，是真的吗？真的，中介已经来看过房了，飞哥开价也很低，估计很快就能出手。为什么呀？上周不是还好好的吗？为什么突然卖房子、啊？公司资金链断了，欠了农民工很多钱，所以飞哥坚持要把房卖了，就为了把钱还上，这样也能把公司的窟窿给堵上。小胖姐姐，袁一，爸爸说我们要搬家。
，房间不能搬走，墙壁也不能搬走。我不想搬家，我讨厌搬家。你听姐姐跟你说啊，爸爸公司里也有一些做爸爸的员工，他们也有自己的孩子。爸爸卖房子是为了让那些小朋友都能像你一样有地方住，能吃饱饭，有好玩的玩具玩。那些小朋友和元一一样吗？对呀、啊，他们跟元一一样可爱。所以元一，你能理解爸爸吗？爸爸遇到事情了。他没有退缩，他也没有放弃，他是勇敢的去面对。元一有一个好爸爸，知道吗？宝贝儿，咱们玩这个大玩具好不好？高叔叔，我的爸爸去哪儿了？啊，爸爸一会儿就回来了。我和小半姐姐先陪你玩会儿，好吗？舍不得这房子，这里所有的一切都是经过手设计，但是不把钱补上，农民工就拿不到工资，我们的公司同时也要破产。可是你把房子卖掉，原因会难过死的，而且这房子对你来说也有特殊的意义啊。人生嘛，总是起起落落的。等条件好的了，才买回来。每次我遇见事情，你都是第一时间出来帮我。这次你出了这么大的事儿，居然一句话都不跟我说。我这还有几万块存款，先帮你垫付一点农民工的工资吧。小潘，你的好意我心领了。再说，你赚钱也不容易。我们算过，把这房子卖了，这窟窿能堵得上？放心吧。嘿嘿，有酒有菜的，什么情况？反正有好事儿。哎呀，林总，你有好事就能想到我？那当然，就咱们仨吗？这这当然不是，还还还有，这么，来不好意思啊，忙了一天，换了身衣服，有点堵车就来迟了。快，小孩子，饿了吧？你们怎么不吃啊？不，今天这个事啊，你不来，真没法开始。哎，对，什么事儿啊？什么事儿？快说呀！天大的事儿！哎呀，不要卖关子了，快说嘛！对吧？你这这不能，这是要要搞表达的啊！这是我们俩确立了关系，你懂吗？哎，什么关系啊？傻孩子吧你！我们俩有什么关系啊
，当然是恋爱关系了。从今天开始，我们就正式的谈恋爱了。林嫂，你看你难为情呀。那那那怎么说啊？真的假的？爸爸，你终于恋爱了。兰姐，我真的给我爸打一 c 啊！你别看他人高又马大，其实他单纯又善良。傻吗？就是，这他真的是个好男人，绝对的，你一定要珍惜他。你你你等一下，等一下，哎，林子，你这个套路深的可以啊！什什么套路啊？套路，不是，我一直以为你把我当成忘年交，没想到你是惦记我妈咪啊！嗯，你怎么这可收获的是你啊？什么意思？你看这样一来，你就平白无故的得到了一个这么好、这么好的继父。不是我，你你还得到了一个这么好、这么好的妹妹，你收获大大的。哎，妈咪不对，你你看，如果你和琳莎在一起的话，那我和小盼不就变成兄妹关系了吗？我们是奔着这个情侣关系发展的呀！你想多了啊，我们俩是只是单纯的朋友关系，那就没有进一步的可能了。当然有啊，啊，那兰姐嫁给我爸，我们俩不就是兄妹关系了？哎呀，萝卜啊，感情的事情要双方面的。那，那你是日本人，你还活不回日本了？你才是日本人呢！这，我现如今啊，最亲爱的两位女人都在这儿。我还回日本干什么？不，现在问题是，我身边两个最亲爱的女人被你夺走了。什么情况？小胖姐姐，你不要动我的玩具，我讨厌搬家。云姨，姐姐给你讲个故事吧，好不好？姐姐小的时候啊，也讨厌搬家。我第一次搬家呢，是从上海到东京。那个时候我谁都不认识，也听不懂他们在说什么。然后就有一个小朋友过来，特别热心，他教了姐姐一句日语。哦，姐姐好开心呐、啊，转头就去跟老师打报告去了。结果老师气急了。老师为什么气急了？嗯，因为老师说，那是一句骂人的话，一点都不好吗？从那次之后，姐姐就特别讨厌搬家。我曾经发过誓的，我再也不搬家了。但是，后来因为姐姐要跟爸爸在一起生活，所以没办法，就只能慢慢习惯搬家。原因你知道吗？等你慢慢长大呀，就懂了。只要有爸爸的地方，哪儿都可以是家。爸爸，哎，怎么样了？我又把丁丁给人退回去了。为什么？合同不是都签了吗？人家那边出了点特殊情况，家里老人出车祸了，急需要用钱。中介说签了合同可以不退的，但我想人有难处，就给他退回去。可是你也需要钱呀、啊，那公司的窟窿怎么补啊？再想想其他的办法吧。爸爸，嗯，你是说不用搬家了？呃，暂时不用搬了。真的？嗯。耶，不用搬家了。我看你今天的心情啊，特别好。那您回家了吗？人逢喜事精神爽。昨天我看你和兰姐的晚餐挺浪漫的。你连这事儿都知道啊？我在朋友圈看到你们发的照片了
，都一把年纪了，你就别调侃我们了。李嫂，你脖子还有唇印呢。啊。嗯，在脖子上。不会，我我昨天晚上洗澡了。呃，您又调侃我，林嫂，其实我挺羡慕你们的，都这个年龄了，还能有那种纯真的感情，真的挺不容易的。是是。老婆，嗯，妈妈能够理解。这么多年来，我们俩一起生活，本然，妈妈告诉你，我跟别的男人恋爱了，你肯定接受不了。但是妈妈，我……妈咪，嗯，哎，妈咪啊，哎，怎么说呢？其实那天，我知道这个消息的时候，真的有点突然，我一时间真的接受不了。你想，咱们二人世界生活了这么多年，你突然出现了一个男人，把你从我身边抢走，那我怎么适应得了啊？傻孩子，谁要抢走妈妈？我永远是你的妈妈，抢不走的，啊！妈咪，其实我心里明白，这些年你一个人辛辛苦苦把我带大，特别不容易，其中的酸甜苦辣。只有你自己能感受得到，儿子真的特别感谢你，而且呢，你你还把我培养的这么优秀，多不容易、啊。怎么说呢？如果你真的能找到一个自己心里喜欢的人，陪伴着你一起生活，我也是很开心的。谢谢你，儿子。你记住，你开心，我就开心。嗯，老爸，你长大了，外婆。我听说小王总从西藏回来了。哟，今天天气真好啊！来，吃点点心。外婆，你好。又献花呀？你找错人家了，这没你要找的人。小金。哎，一样。你怎么来了？花送给你。这么漂亮的花。外婆，身体还好吧？我不是你外婆，王阿姨。这个呀，你叫他更合适。嗯，妈。叫什么都不重要，称呼不重要，年龄也不重要，重要的是，我再也不想和你分开了。我爱你，你是我的女朋友。你瞪着我干嘛？还嫌我气得不够啊？不是，外婆，我知道你这心灵啊受到了一万点伤害，但是这要搁在以前，你可能早就晕倒了。你看你现在只是马马虎虎嚷嚷两句而已，这说明啊你比以前更健康了，胸襟更宽阔了，有成为老寿星的潜质啊。好，我为了活着呀，我赶紧离开这个家吧，我以后再也不管他们的事儿。带我去嘟嘟那儿健身去，啊，又要苦练了。搬家，愿意怪，小班姐姐不是告诉你了吗？找有爸爸的地方
哪儿都是家啊。你有没有看见梅姨？你，谢谢。还没找到吗？没有。这小徐和姑娘我都找遍了，你说他还能去哪儿呢？不怪我，实在太大意了。现在不是自责的时候。滑梯后面的花坛，小区最右边的角落，还有三号楼拐角后面的空地，你都看了吗？没有看到一个小孩单独出入小区大门。好，谢谢。怎么样了？该找的都找了，还是没找着。刚才保安打电话过来说，没有看到一个小孩出入小区大门。你说他能去哪儿呢？哎，你拆小床时他是什么反应？挺害怕的。我记得一个书里讲过。小孩子会把所有的东西当做一个整体，当你拆开它的时候，就代表全世界都崩塌了。你确定家里的所有角落你都找过了吗？走，回去看看。三点的，你看现在都几点了？抱歉啊，哎，我真的不好意思，哎，我错了，刚才袁一出了点状况，你怎么样啊？别生气嘛，我通过啦，老板让我周五就来驻唱，太好了，我就说你没问题吧，你都是参加过演唱会的人了，这都是小意思。周五我带朋友来捧场吧
。行吧，我买的。<笑>对了，你刚才说，袁姨怎么了？说来话长，左飞啊，公司资金缺口四百万，他把房子给卖了，正准备搬家呢。那原因是不是特别害怕呀？嗯，刚才就是原因忽然不见了，我帮着左飞找来着，结果他是在家里的柜子里睡着了。哎，你怎么知道原因害怕的？我小的时候啊，搬过好多次家。每次看他们拆家具打包，我都觉得特别的害怕，都要大哭大闹。结果，每一次都以外婆给我一顿打作为结束。直到现在，想起来搬家的事情，都感觉像在做噩梦一样。哎，诺总，喝点水，谢谢。左飞啊，嗯，呃，小盼带我来找你呢，是因为我有一个想法。我家呢是做餐饮生意的，有十几家餐厅。我现在想花四百万买下你三年的创作权，来给我家的餐厅做装修，这样原意也可以不用搬家了。罗驼，你的好意我心领了，但是左飞，你别误会啊，我呢是没有资格来施舍一个艺术家的。今天我只是把它当成一个项目来跟你商量，如果你同意的话，咱们之间是可以互惠互利的。你的意思我明白，但说真的，我宁可卖房，也不愿意出售我的创作权，因为毕竟，这是我最大的自由了。我理解。但是，我跟其他的甲方是不一样的。我答应你，给你全部的创作自由。诺佐，我想你把这件事情想简单了。我有过很多次的前车之鉴。一开始很多甲方都这么说，但事实上，甲方和乙方无论从工期、材料和创作理念上都不可能完全一致，所以很多谈着谈着就谈崩了。可是。我是真的理解并且欣赏你的，小盼，你说我的想法怎么样？嗯，专业的事情啊，我也不太懂，但是我是觉得，如果能有这么一笔钱，才留下这个房子，应该对你和原因来讲都是一件好事儿。先不聊了，我煮了点馄饨，你尝尝。小盼，我不饿。你们两个吃吧，我上去看看原因。木土啊，这件事儿，你让我考虑考虑。你都失火了吧？他一时半会儿没有那么容易接受。原因这孩子，还真挺可怜的哈。哎，他妈去世多久了？能有四年多了吧？四年多了，是啊。那左飞就没有再找一个。左飞对他妻子的感情很深，他妻子走后，他
他就再也没有接受过其他的感情的介入，他把重点全都放在袁毅身上了。我的天！我一直以为忠贞不渝是个传说，没想到现在这个社会还有那么专一的感情。结婚礼堂，还有大学的教学楼，这些都是左飞设计的。是啊，没想到吧，外婆？之前光看他的餐厅设计图，我还没想到他设计的面那么广啊！现在看看，真的很厉害啊！我明白了，你兜这么大圈儿，就是想让我同意你花四百万。签下左飞三年的设计费，对不对、啊？外婆，还是你厉害。但现在的设计师啊，都太贵了。那些刚从学校毕业的，开价都是一百万起。你想想啊，咱家有好几个餐厅都快十年了，也该重新装修了，不是？<笑>是啊。怎么突然关心这些事儿了？嗨，上次演唱会的时候，他不是帮了我吗？这一次正好也是机缘巧合。小胖告诉我，左飞资金缺口四百万，我想正好趁着这个时机把它签下来，还能帮咱家省钱，那不两全其美吗？图图，终于长大了，能为家里的事儿操心了。那我问你，如果我们……花四百万买下索菲的三年设计权，你会把家里装修的事儿负责到底吗？那肯定啊，那必须的呀！<笑>太好了。喂，叶雨，我都等你二十分钟了，你怎么还不来啊？对不起，多多，我临时有事，要去名古屋堂合作。可是今天是咱们俩第一个纪念日，我提前一个月就订好餐厅了。我知道，可是我没有办法了。为了以后我们的未来，我现在只能去打拼。乖，别生气了，等我回来，我好好带你玩一次。吃饭。哎呀，这么好的江景，配这么好的牛排，有事直说。什么事你求我？没什么事儿，你就是一陪吃。嗯，我是习惯性陪吃啊。嗯，嗯，咱俩交情什么时候这么深厚了？牛排还堵不住你的嘴。哎，牛排虽然能安抚得了我的胃，但是。阻挡不了我那颗追求真理的心。说，嗯，其实这个位置，我一个月前就定好了。嗯，坐在我对面的，本来应该是夜雨。那就说得通了。他怎么没来呢？啊，是不是又去忙了？啊，特别忙，空中飞人。这么聪明是吧？我只是为我有这么好的口福感到幸运，哎，真好吃。不明白啊，你们俩才认识一个月，那怎么一个月前就定好这顿饭了？那时候我就想啊，如果一个月之后我们俩还在一起，就一起来这家餐厅，看着江景，吃着牛排，庆祝一下。哎，我真的太同情你了，送你两个字，活该。你说这业余也真是的，我刚借给他十万块钱，这几天就消失不见了。借钱？借你多少？十万。骗子。
骗子现行了，我告诉你啊。哎呦，我知道你看不上他，骗子倒不至于吧，他就是忙。哎呦呦，你看你那个样子，哎呦，我真的是恨铁不成钢啊！你，大小姐，你是又被骗财又被骗色了。不行，我得报警。哎，这这这这这，行了，报什么警呀、啊？神经病！都什么时候了啊？你。你是知道啊，这个世界有多光明就有多黑暗。我问你，夜雨是不是有几天对你特别的殷勤，完了过几天又不理你了，对不对？好像是。你看我说什么来着？你，嗯？夜雨。啊。喂，亲爱的。喂，多多，我已经落地名古屋了，你把你账号打过来。什么账号啊？还钱啊！王助手给你打过去十一万。哦，不是十一万，是十万。那一万是利息。拜拜。看见没有？我就说你看不上夜雨吧，人家把钱打给我了，还多了一万利息。骗子啊！骗子都只用嘴，只靠说啊！什么时候钱真收到了，那才是真的。十一万，套路，小心他下回啊管你借更多的钱。闭嘴吧你！那我说你这对我这么积极，你不会爱上我了吧？啊呸！我爱上你了，我还不如去撞死你。哼，吃不到葡萄说葡萄酸。我从小就不吃葡萄。嗯，谢谢你啊，那我就放心。你好，请问你是？我的天哪！我的天哪！王德兔，你你你你长发还可以这么熟练啊！你这是为今天晚上的驻唱设计的造型吗？也不全是，我就是想接个长发，因为我觉得我好像。爱上了一个人，谁呀、啊？你认识他，他结过婚，还有一个孩子。这就是上天的色彩，满怀着忐忑，梦中的无奈，谁都不敢开怀，不如简单去爱。那些人啊，那些光彩。那些日子过得好快，但在心底释怀，世间的心万物奇怪，每个季节安然健在，为命的痛心在期待，醒来是生活。我不是天才，能给自己安排，这就是上天的色彩。满怀着忐忑，梦中的无奈，谁都不敢开怀，不如简单去爱。是那那些光。爱。
在期待。